Very good morning dear students, today we are going to discuss about uh, economics question bank and as we all know that there are two parts in your syllabus, one is microeconomics and another one is macroeconomics and we have already started the first uh, very important uh, uh, part that is introductory to microeconomics and later on we will discuss about macroeconomics. And uh, there are few important uh, interesting points are given in your question paper pattern and they are given below. Uh, go through these all things dear students. Part A consists of 20 marks and the 20 marks uh, divided into 4 parts that is part A multiple choice questions carrying 5 marks and part B uh, fill in the blanks carrying 5 marks and C match the following carrying 5 marks and questions to be answered in a word or a sentence carrying 5 marks. And part B 14 questions are given and you have to answer only 9 each question carrying 2 marks and part C uh, including 11 questions and uh, you have to answer 7 and each carrying 4 marks and part D uh, including 7 questions and you have to answer for 4 and each carrying 6 marks and part E that is very interesting only 3 questions are given and you have to answer only 2 and each carrying 5 marks and today we are going to discuss about only uh, that is part A section and of first chapter. The first chapter title is introduction. Yes, go through the questions given here. The first one choose the correct answer. Each question carries one mark. Okay. So, first one multiple choice only four options are given and you have to choose one. The scarce resources of an economy have four options are given competing usages, single usages, unlimited usages and none of the above. As we all know that human wants are unlimited and resources are limited and the limited resources having alternative uses. So, limited resources having alternative uses. So, uh, there is a competition that means while giving preference the question arises which is first, which is second, which is third like this. So, there is a competition to satisfy our unlimited wants. Therefore, the scarce resources of an economy have competing usages. The first answer is competing usages. Come to the second one, which of the following is an example of microeconomic study? Once again I will repeat, which of the following is an example of microeconomic study? As we already know that there are two parts given for your syllabus uh, for study, the first one is micro and the second one is macro. And we already started the first very uh, interesting part that is a microeconomics. And what do you mean by microeconomics? It is nothing but which is studying that is individual parts of the economy or economics that means it threw light on individual aspects and macro which threw light on that is large aspects, aggregate aspects, total aspects. So, I will repeat the question which of the following is an example of microeconomic study? Four options are given national income, consumer behavior, unemployment, foreign trade. Yes, national income is it is related to macro, unemployment it is related to macro, trade, foreign trade that is related to macro and which is the right answer? B is the right answer. So, what is the uh, answer? Consumer behavior, macroeconomics study about consumer behavior. And come to the next one, central problems of an economy includes. Every economy of the world having three basic economic problems, they are called as central problems. They are what to produce, how to produce and for whom to produce. Okay. In your options, four are given, what to produce, how to produce, for whom to produce and all of the above and your answer is all of the above. Come to the fourth one, 
Traditionally, the subject matter has been studied under two broad branches. As we all know that economics studied under different heads and traditionally uh, the subject matter of economics has been studied under two heads they are microeconomics and macroeconomics so your answer is a micro and macroeconomics come to the next part that is uh, the very interesting one uh, fill in the blanks okay the first one scarcity of resources gives rise to scarcity of resources give rise to what problem of choice problem of choice because of these all unlimited resources so always we all are facing the very interesting problem what is that problem of choice so the answer is problem of choice second one in a centrally planned economy all the important decisions are made by already we discussed this topic in detail in videos there are three types of economies centrally planned economy market economy and mixed economy so in a centrally planned economy all economic decisions are made by the government all economic decisions are made by the government so your answer is government come to the third one uh, it is a set of arrangements where economic agents can freely exchange their endowments or products with each other. It is a set of arrangements where all economic agents can freely exchange. So, it is nothing but market economy. What is that? The answer is market economy and in market economy the intervention of government is not there. So, the economic decisions are taken according to the market forces they are demand and supply. So, your answer is third answer is market economy. Then come to the fourth one in a reality all economies are mixed economies. Yes. In reality all economies are mixed economies uh, as we all know that there are three types of economies uh, they are centrally planned economy and the second one market economy and the third one uh, mixed economy so in reality all economies are mixed economies then come to the next part what is the next part match the following and each question carries one mark uh, two parts are given here part a and part b in part a that is numbers are given and in part b alphabets are given so it is very easy to match while writing so the first one market economy service of a teacher centrally planned economy positive economics normative economics in part b government is there private ownership is there skill is there evaluate the mechanism functioning of mechanism okay let us try to match the first one market economy see here in market economy what is there we all know that market economy government intervention is not there private ownership is there so first answer is b what is that private ownership then second one service of a teacher the service of a teacher see here service of a teacher it means what skill knowledge talent etc so service of a teacher your answer is c that is skill then third one centrally planned economy so as we all know that in centrally planned economy government occupies very important place so in options government is there that is a centrally planned economy your answer is government then come to the fourth one positive economics what is positive economics as we all know that positive economics explain the scientific explanation of the working of the economy so what is produced how it is produced for whom it is produced what is going on as it is explains according to the scientific analysis so positive economics your answer is e what is that functioning of mechanism functioning of 
mechanism. Fourth answer is E that is functioning of mechanism. And come to the fifth one normative economics. As we all know that normative economics explains things ought to be which is right, which is wrong, which is good, which is bad. So it means what? It evaluate the mechanism. The first one which throw light on the functioning of mechanism as it is. And the second one normative economics which throw light on evaluate the mechanism system right or wrong like this. So the fifth answer is evaluate the mechanism. Dear students, while discussing, you had to note down these all things in your notebook. Once again, I will repeat. So, the first part is what is that? Uh, choose the correct answer. The scarce resources of an economy have competing usages. Which of the following is an example of microeconomic study consumer behavior? Central problems of an economy includes all of the above. Traditionally, the subject matter of economics has been studied under broad branches. They are micro and macroeconomics. Fill in the blanks. Once again, I will repeat. Scarcity of resources gives rise to the problem of choice. In a centrally planned economy, all important decisions are made by the government. Third, it is a set of arrangement which is the set of market economy is a set of arrangements where economic agents can be freely exchanged uh, endowments or products with each other. In a reality all economies are mixed economy. Come to the next one, match the following. So market economy, private ownership, service of a teacher, skill centrally planned economy, government, positive economics, functioning of mechanism, normative economics, evaluate the mechanism. Okay, dear students, come to the next very interesting part, uh, carrying one marks. Answer the following questions in a sentence or word. Not necessary to write the answer in 2-3 lines or in 4-5 lines. You have to write accurate answer because uh, which carries only one marks. So we have to take care while writing the answer for one mark questions. The first question, why does the problem of choice arise? Why does the problem of choice arise? Dear students, as we all know that human wants are unlimited and resources are limited. And to satisfy our unlimited wants, so there is a problem of choice. So why does the problem of choice arise? Because of unlimited wants and limited resources which are having alternative uses. If the resources are used for single purpose, then there is no problem of choice. Problem of choice arise because of, listen carefully, problem of choice arise because of unlimited human wants and limited resources which are having alternative uses. So I want to give you the example of electricity. If electricity is used for only one purpose, lightning, okay, then there is no problem of choice. But unfortunately, that electricity is used for so many purposes. Therefore, there is a problem of choice. So, you have to write both unlimited wants and limited resources which are having alternative uses. Come to the second question, what is a market economy? Market economy is one in which all economic activities are organized according to market forces. All economic decisions are taken by according to market forces. So the question arises what they are? They are demand and supply. So we have to write in simple words market economy is an economy. Market economy is an economy in which all economic activities are organized according to market forces. 
Is it clear? Then come to the third one. What do you mean by centrally planned economy? Centrally planned economy. Centrally planned economy is one in which all economic decisions are made by the government. All economic decisions. All economic decisions includes production, consumption, distribution, exchange, what to produce, how to produce, these all things are decided by the government. So what to write? Centrally planned economy is an economy in which all economic decisions are made by the government. Come to the fourth question. What is the fourth question? Give the meaning of microeconomics. Give the meaning of microeconomics. It is a branch of economics. It is a branch of economics which studied individual units of the economy. Individual units of the economy. It means which threw light on individual aspects. Example, individual income individual consumption, individual income, individual investment, form, etc. like this, which to light on small units of the economic aspect. So, what is the answer? It is that branch of economics, microeconomics is that branch of economics which studies individual units of the economy. Example, per capita income, per head consumption, etc. Then fifth one, what do you mean by positive economics? What is the fifth question? What do you mean by positive economics? Positive economics deals with the scientific explanation of the working of the economy. Scientific explanation of the working of the economy. So as we already discussed these all things, yes, what to write? Positive economics deals with scientific explanation of the working of the economy. Then sixth one, what is normative economics? Normative economics studies what ought to be, what is good or what is bad, which is right or which is wrong. What to write? Normative economics studies what ought to be, what is good or what is bad, what is right or what is wrong. Dear students, go through these all important question answer because Monday your test is there and we are sending Google format in Google classroom. So please you have to answer all those questions and submit the Google form in Google classroom only. For, so, for that purpose, you have to download the Google Classroom app today only and code number is already given. You have to admit yourself in the Google Classroom. Muddu vidyarthi gade, ivattina dina, nao mudalaneya adhyayada, sukshma artha shastra parichaya ee adhyayada, prashnegalana nodona, Ekendare, Somu Ara Dina Nimage Parikshayana Idalagide Adakoskara Tau E. Prashne Uttara Galana Nima Pustakadali Notebook Galali Baraditukoleri So Modalania Adhyadali Nimagela Guturva Hage Nima Prashne Patriki Ali So Ipatu Ankada Wandu Ankada Prashne Gulu Bertave I Patu Anka Galali Modalaniadagi Sariada Uttaravana, Arisi Bariri, Enuadu, Yeradaniadagi, Bittastalagana, Tumbiri, Muraniadagi, Hwandisi, Bariri, Nalkaniadagi, Wandu Ankada, Prashne, Wandeva Kedali, Wandesha Dadali, Uttarisi, Ada Koskara, Nanu, Heruta Hodante, Tau Gulu, Uttaravana, Bariditu, Kondare, Tamage, Anukula, Modalniadagi, Sariada Uttaravanu, Arisi, Bariri. E. Adhayadali, Nalku, Prashnegalana Ili, Kodalagide, so Pratyon the K, Nalku, Aikigalana, Kotirutare, Analko Aikigalali, Tau, Sariada Uttaravana, Aikamadi Kondu, Barebe Kagutade. So Motherly Prashne, Wandu Artikatea, Korate, Sampan Mulagulu, Namagella, Kotiruhage, Mahanavana, Bayakigulu, Amitava Give, 
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಿತವಾಗಿವೆ ಆ ಮಿತವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಯಾವುದು ನಂತರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆ ಎರಡು ಅಪರಿಮಿತ ಬಳಕೆ ಮೂರು ಏಕ ಬಳಕೆ ನಾಲ್ಕು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಯಾವ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಸರಿ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಕವಲು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಯು ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎರಡು ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎರಡು ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂರು ನಿಗಮನ ಮತ್ತು ಅನುಗಮನ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಎ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಒಂದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯು ಏನನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯು ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯು ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಸಮೂಹವು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ತರ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂಬುದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್
ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದಾಗ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬಿ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ ಉತ್ತರ ಸಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ತರ ಎ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ತರ ಇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಐದು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ತರ ಡಿ ಅದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಬಿ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನ ಎರಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ ಉತ್ತರ ಸಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ತರ ಎ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ತರ ಇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಐದು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ತರ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೆಯಬೇಕಾದಾಗ ತಾವು ಉತ್ತರ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮಾನವನ ಅಮಿತವಾದ ಬಯಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಅಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದರೇನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದರೇನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದರೇನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವೇ ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಐದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ತಿಳಿಯಬಡಿಸುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಟುವ
ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯೋ ಅದು ತಪ್ಪೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಡಿಸುವಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿಯೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊ ಇದು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಅಂಕಗಳಾಯಿತು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಐದು ಎಂಟು ಅಧಿಕ ಐದು ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಬರೆದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದೇವೆ ತಾವುಗಳು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕೋಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಕೇವಲ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡೇ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಟುಡೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ವಿಡ